de Spoiler Time, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Nuevamente aquí en una entrevista más por IG. El día de hoy tengo un invitado muy especial que es Julio Bracho. Eh, todos conocemos a Julio Bracho por Aparece Aparición en Cantinflas, eh, SOS Sexo y Otros Secretos, Operación Pacífico, El Chema, El Chivo, entre otros grandes proyectos que tiene este gran actor. Generalmente lo hemos visto como villano. También él apareció en el 2001 en Diseñador ambos sexos, entonces nada más voy a esperar a que se conecte, ya está por acá, vamos a darle invitación, hola Julio, ¿cómo estás? Qué bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación para estar aquí el día de hoy platicando un ratillo. No, buenísimo, buenísimo. Perfectísimo. Julio, eh, vamos a comenzar platicando un poco primero por este proyecto que traes de Teatro en Casa. Me gustaría que me contaras un poco de cómo te unes a esta iniciativa de pues, que surge en esta nueva normalidad. Eh, justo por eso me mandaron un guión, me explicaron el sistema, me dijeron es una función por Zoom. Se me hizo muy interesante, eh, ya que es la nueva normalidad. Yo creo que esto llegó para quedarse. Y me encantó la idea de experimentar y ver para dónde nos podemos ir con este nuevo modo de, de hacer entretenimiento. La obra, es, me encantó, es una obra muy inteligente, se llama Andrea Belén Sanza, la, la, la escritora. Y comparto créditos con Bonet, que es Juan, Juan Carlos Bonet y yo, que somos amigos de hace muchos años. Este, hemos leído poesía, hemos hecho recitales de poesía, teatro juntos, estuvo en mi película, este, somos muy buenos amigos, y lo invité a que se uniera a Teatro en Casa, este, punto com, punto MX, para donar, vamos, todavía no estamos seguros cuántas funciones vamos a querer dar, uh -huh. este, pero bueno, de entrada las dos primeras son para la casa del actor, como no sabemos cómo va a reaccionar el público, si sí va a comprar o no va a comprar, yo creo que eso nos los va a dar cada viernes. Este, de ver, Habíamos pensado en siete viernes, después pensamos que es demasiado. O sea, no sabemos, estamos entrando en este terreno de experimentar. ¿no? Perfecto. Estas funciones que vienen son el 7 y el 14 de agosto a las 9 pm. Exacto, y nos seguimos un par de viernes más. Este, con taquilla abierta, digamos, como funciones normales. Uh -huh. Me gusta este terreno de lo desconocido, ¿no? De, de saber qué pasa. Este, tú pagas 120 pesos mexicanos, eh, uh -huh. eh, tienes, te dan un password, o un, como para tu junta en Zoom, tienes que descargar Zoom, obviamente. Sí es. Entras a la plataforma de teatro en casa, entonces te dan llamadas, todo se hace como una función de teatro. Y lo ves, o sea, son 120 pesos por pantalla, ¿no? Entonces lo ves con tu mamá, con tu hermano, con la novia, con el novio, con quien tú quieras. Se me hace muy interesante esta nueva, esta nueva forma de, de entretenimiento. Así es. Oye, y justamente eh, algo que me gustaría saber es, solo vas a estar involucrado en esta obra que me cuesta un poco de trabajo pronunciar el nombre que se llama eh, Bitácora de un encierro en casa y un gato con estrabismos. Sí. Y... Estrabismo, mira, muy bien. Yo, yo me tardé más en aprendérmela. ¿eh? <risa> pero bueno, es que sí, sí está complicado, está largo y como, como muy, muy confuso, pero solo vas a estar por ahora en, en esta obra, o sea, no tienes como más participación después en otras. No. No, al revés, ya este, formamos una productora que se llama Retablo Rojo. Uh -huh. eh, y no, nos vamos a volver una compañía de repertorio, ¿no? Entonces, el lunes vas a poder ver un Shakespeare. El uh -huh. martes es eh, martes bueno, ¿no? Solo de poesía. El miércoles vamos a tener monólogos. Entonces, invitamos a Bruno Vichira que haga un monólogo. El jueves tal cosa, el viernes, o sea, vamos a tener ya todas las semanas algo, perdón, todos los días de la semana algo, eh, va a ser, es como un foro, eh, teatroencasa.com.mx, donde tú, bueno, pues el viernes este, quiero ver teatro, vas, te metes ahí, yo creo que vamos a, eh, ya tenemos como tres o cuatro proyectos para, hoy tengo, acabando de hecho esta, esta entrevista, tengo una junta de producción para saber, ¿Qué sigue, no? Además del gato. Perfectísimo. 
Oye, me, me parece una, una propuesta muy, muy interesante. Digo, es bastante económico el, el precio por acceder a la función. Algo que sí tengo duda es, ¿de cuánto tiempo es la duración? ¿Es una hora, media hora, 40 minutos? Dura como unos 50 minutos la, la obra. Este, no, menos, menos, como 45. Y es una comedia este, cáustica, ¿no? Este, como me gusta, ¿no? Con este humor filoso eh, de un hombre que lleva encerrado 184 días... Ya le quitaron el internet, la televisión, su celular ya no sirve, ya no sabe qué hacer, voltea y su gato le habla. De eso va. Sí, muy bien. Nada, nada alejado de la realidad que estamos viviendo hoy en día, que yo ya volteo y veo, veo la taza y ya me habla la taza a mí también. <risa> oye, oye, Julio, eh, ya para ir cerrando esta parte del teatro, me gustaría hablar un poquito más de tu carrera para también no quitar mucho tiempo y dejarte ir a tu junta. Eh, tienes una escuela, de, una escuela de actuación, si mal no tengo entendido yo, y ¿cómo está la relación por ahí con, con Teatro en Casa y esta escuela de actuación que tienes? ¿Va a haber alguna mancuerna o solamente vas a estar como con esta productora que surgió? ¿Cómo va a ser toda esta mancuerna? No sabemos todavía, este, eh, sí me oyes, ¿verdad? Porque yo ya sí, sí, te ahí. escucho, te okay. escucho, pero igual no, no te veo, te, ve, te escucho bien, pero no te veo. A ver, mira, si quieres ver hacer algo, te voy a sacar y te vuelvo a unir. Ah, mira, ya te veo bien. Ya, ya ahí estás. Ya ahí te veo bien. Veo cómo vas caminando por, por, un, por, por un pasillo. No puede ser que mi internet ya... A ver, me voy a acercar al... Sí, sí, dale, dale. Tú no te preocupes. Yo aquí espero. Ya, a ver. Ya te escucho. Ya ahorita ya se está recuperando la imagen. Ya, ahora sí, ya te... Te veo y te escucho nuevamente. Ya está. Ok, este, ¿sabes qué? Me pasa mucho en estos, en, sobre todo en los de Instagram, creo que mi internet no está, pero para esto siempre me pasa lo mismo. Pues, no sé, o sea, justo eh, lo que estamos haciendo. Yo doy clases los sábados, este, ahorita online, eh, uh -huh. las funciones van a ser viernes. Eh, eh, si hay, obviamente, algo que yo sé que le va a uno de mis alumnos, pues obviamente me, me lo jalo, ¿no? Pero no, son docentes como, como distintos. Perfectísimo. Este, te, te, te escucho un poquito entrecortado, pero más o menos te, te entendí que eh, tú estás dando clases los sábados, las funciones son los viernes. Y pues por ahí si ves a alguno de tus alumnos que es eh, buenito en esto, pues te, te lo jalas, ¿no? A este, a este tipo de proyectos. Lo de tus clases en línea que estás dando los sábados, eh, ¿cómo las estás manejando? O sea, igual estás haciendo como clases grupales, clases individuales, estás haciendo eh, reuniones, ¿Cómo, ¿cómo estás manejando esta parte de las clases? Te me volviste a congelar, Julio. Ahí estás. Ya te veo otra vez. Listo. ¿Sabes qué? Vuelvo eh, a no te escucho nada. Voy a hacer algo. Ahí te voy a okay, sacar bueno. y te voy a volver a unir. O sea, no te me vayas, nada más te saco y te vuelvo a unir. ¿Vale? No, no me tardo ni dos segundos. Ahí, ahí estamos, voy, ahí, ahí estamos. Ya estamos. No te... Listo. Este le... <ríe> dale, dale. Ahora sí. Te, te estaba preguntando sobre, sobre cómo estás manejando pues, estas clases y cómo estás haciendo la modalidad. Te volviste a cortar. <ríe> te, te volví a ver. Ya te me pausaste otra vez. Ah, a ver. Dame un segundo. Ahí está, ya te, como que te, te friseas y te vuelvo a ver, te friseas y te vuelvo a ver. Te friseas y te vuelvo a ver, te friseas. A ver si quieres... Te... Gracias. Mm -hmm. 
a ver si vuelves a regresar por acá, dame un segundito, ya no te veo ahora. Listo, a ver. Ahí estamos, ¿no? Listo, ya estamos otra vez. Fíjate que me desconecté del Wi-Fi y voy a usar a ver los datos del celular, creo que va a ser mejor. ¿Qué crees? Que hace rato tuve una entrevista y si estás en la ciudad es por la lluvia, creo, porque igual yo me tuve que conectar a otra red porque la lluvia estaba horrible. Okay. Entonces, no puede que sea eso. Bueno, pero no, me pasa con los con los eh, de los fíjate, con el Instagram. Uh -huh. Y no me pasa en Zoom. Bueno, hablemos de las clases. Les doy, <risa> clases, doy clases privadas. Uh -huh. Y doy clases en grupo los sábados. Perfecto. Este, por Zoom, son las dinámicas son distintas. Este, ahora estamos viendo una obra de Shakespeare que se llama El sueño de una noche de verano. Uh -huh. eh, la estamos analizando. Ahora les di unos textos de una serie este, que hice para... Porque, o sea, llevamos ya dos meses en, en el análisis de texto. De, de la obra, entonces lo que estoy haciendo es como renovando textos para que no se me aburran, porque sí está, es, es otra dinámica total, lo que ahora ya deberíamos estar haciendo es montando la obra, pero pues no lo podemos hacer, ¿no? ¿Y, y no has pensado montarla como en, como en línea? O sea, no sé qué tan complicado sea para ti hacer un montaje en línea dirigiendo a todos desde su casita cada quien. Es justo con lo de teatro en casa, ese va a ser el, el experimento eh, que, o sea, justo de ahí nos va a llevar para allá. Estamos en esta onda de ver cómo este medio, qué nos permite hacer, qué sí nos permite hacer. Perfectísimo. Oye, Julio, y, y hablando, bueno, de todo este rollo todavía de Teatro Casa y cosas en línea, eh, ¿te has dado a hacer algo directamente tú, eh, dirección o escritura para algo de, esto, de, de estos proyectos? gente que sabe, ¿no? Este, uh -huh. eh, eh, me gusta, estoy yo haciendo ahorita ¿Qué onda, mano? ¿Qué, qué pena? ¿Ahí, ¿Ahí me oyes? Ahí te escucho, yo, yo te escucho, te me estás perciando, pero te escucho bien. Mientras me, me oiga, todo bien, ¿no? Sí, todo bien, no te preocupes. Como año yo este, trabajando en este guión, de, yo con un escritor este, que uh -huh. entiende de estructura, ¿no? yo creo que para, para lo de teatro en caso, esto, ya, estoy sumando a, este, a otras personas que son como más capacitadas que un servidor para... O sea, para ir entendiendo, porque va a haber escritura para Zoom, para teatro en casa, o sea, qué textos les no, no. Perfectísimo, perfectísimo. Oye, y ya saliendo un poquito de teatro en casa y antes de, de dejarte ir a, a tu junta y todo esto que vas a hacer, eh, te están preguntando por acá si me gustaría a mí saber un poco sobre cómo te has sentido con todas las participaciones que han tenido en televisión. Eh, acabas de hacer Operación Pacífico, estuviste en el Chema, estuviste en el Chiva. Eh, has estado, pues tienes una trayectoria increíble en televisión. Eh, ¿Me cuentas un poquito de estos proyectos que tuviste como Operación Pacífico? ¿Cómo, cómo te han ido pues, cambiando el chip ¿no? de cómo ha ido evolucionando la televisión? Fíjate que los llegaron a que en México, o sea, nos ganaron en eso, que fue hacer mejores textos en tele uh -huh. eh, a, hay a veces no tan tan bien realizados pero sí mejores textos y eso el público lo agradece y a partir de ahí creo que este ha hecho más interesante hice una cosa para Fox que se llamó Sitiado este no o sé sea, sabes qué padre serie de piratas este una gran producción en Cruz, 
eh, era por, por Fox Tele Colombia. Entonces, eh, creo que en ese sentido los colombianos, este, tal vez digo como, como, realiza, como realización, es mejor la televisión que se hace en México, la, la televisión que hace bien. Pero a nivel contenidos, sí crearon ahí algo muy interesante. Oye, ¿y a qué crees que se debe esto que estás diciendo, no? Que México tiene como una calidad de producción, pero se realizan mejores, y eso sí es real, se realizan mejores textos en otros países de, de Latinoamérica, como Colombia o Argentina. O sea, ¿Cómo crees que, que se puede complementar esto de alguna manera? ¿O cómo se ha ido complementando esto al, al paso de los años? Mira, lo que, lo que pasó en México es que como solo hacíamos telenovelas, solo había escritores de telenovela y solo había había adaptadores de telenovela y había dramaturgos, este, de tenemos una seis años que se llamaba este, SOS, Sexo y Otros Secretos, donde Benjamín Caner, el director y productor, trajo a Luis Mario Moncada, que era un dramaturgo de teatro. Para que empezara a entender un poco cómo es el sistema te me volviste a apreciar un poquitito poquitín 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 y, y en ese sentido sobre todo los argentinos hacen una televisión este muy padre, ¿no? Porque no, no han estado limitados como, como con esa voz que ver por eso. Ya no te escucho nadita, Julio. Nadita, nadita, nadita. Nada, ahora sí ya, ya te perdí completamente en el audio. Ok. A ver, si quieres, hagamos algo. Eh, me salgo, la, la cierro, eso? ahí te escucho. Es que te escucho, no te escucho, te escucho, no te escucho. Ahí ya te hola, escucho, hola. ya te veo bien. A ver, dime algo ahí. No, como, como que vas con, con delay, entonces veo como que muchos segundos antes de lo que me estás diciendo ahorita. Mira, ahí veo cómo estás abriendo y ahí, no, ya te veo no, cómo sonriendo y todo. Es muy caprichoso esta, esta cosa del... De la... sí. sí. Te veo con muchísimo delay. Ahí. No, ya no, ya no te... ¿Te, okay, te escucha, este, ¿me escucha tu voz? voz? pero tu imagen la veo con delay y luego de pronto también tu voz la veo, bueno, la escucho cortada. Entonces, por ejemplo, como que haces algo, pero lo estoy viendo muchos segundos eh, después de lo, que me, de lo que me dijiste. Ah, no sé qué hacer. <risa> A ver, ah, saludos desde Europa. Buenas noches. Hola, estamos teniendo algunos problemitas por ahí de conexión. A ver. Te sigo viendo retrasado y te sigo viendo friseado. No, no se oye la voz. No, no te escucho. Ahorita te acabo de escuchar. Acabo... A ver, ahí ya te escuché. Creo que ya estamos como a la par. A ver, dime algo. Este... Um... Ya no ya. sé qué decir. <risa> ya hay más o menos. Ya hay más o menos te volví a, a ver. Órale, órale. Ya te veo bien, ya te veo bien otra vez. Va. Este, bueno, me estabas contando justo, bueno, yo me quedé más o menos hasta esta situación que tenías, eh, o que me estabas diciendo de estas producciones que en Argentina se hacían, y en Colombia me comentaste un poco sobre la serie que hiciste hace muchos años, que fue SOS, Sexo y Otros Secretos, que hiciste con Susana Zabaleta, si mal no recuerdo. Exactamente. Que fue de las primeras series que en aquel entonces lanzó Televisa con 13 Miedos, El Pantera y otras, y otras muchas más. Eh, y bueno, para nada más complementar esto un poquito, eh, ¿cómo crees tú justamente que ha ido evolucionando esta pues esta situación en México, ¿no? Respecto a la creación de series y a los escritores de series y no de telenovelas. 
justo ya hay una nueva generación que solo son escritorio, eh, escritorios, eh, escritores de series eh, que solo están dedicados a eso, que ya no tienen que hacer. Es que antes o estabas en Televisa o no uh -huh. trabajabas. O sea, yo todavía yo to voy a cumplir 50 años. Entonces me tocó a mí los noventas donde todavía solo los únicos que hacían televisión eran Azteca y, y Televisa. Exacto. Hoy la bendición es que hay una cantidad de plataformas y de distintas este, maneras de hacer televisión que vuelven los productos súper interesantes, este, mucho mejores escritos, mucho mejor producidos. Eh, ya es eh, personas que no, que no pasaron, ni, o sea, actores, técnicos, to, todo, que no pasaron por la telenovela mexicana. O sea, ya hay, ya hay nuevas generaciones y eso lo, este, lo que va, lo que está generando son mejores productos, ¿no? Exacto. Oye, ¿y a ti como actor te costó trabajo como pasar de este modo de la telenovela a la serie que ahora manejamos o a este tipo de producción que se maneja hoy en día en México? No, porque hacía mucho cine. Entonces, eh, la serie es entre el cine y la, y la, y la tele, ¿no? O sea, bueno, y la telenovela. Este, es un asunto de, de técnica, o sea, cada, es como ahora lo que estamos hablando del Zoom, obedece a otra técnica, ¿no? Hay, hay que hacer cosas distintas, o hacer radio es distinto, eh, hacer eh, teatro es distinto, hacer cine, o sea, por el volumen de voz, la intensidad, la energía, solo son este, adecuarte al, al medio en el que estás. Exacto. Oye, y hablando de cine... Ya tiene un rato que no te vemos en cine. ¿Has pensado regresar a hacer cine para este año, para el próximo? Digo, ahorita con todo lo que está parado, pero ¿tenías pensado volver a, a la pantalla grande? Sí, este, se va a estrenar una película que se llama Nawi Olin, que es la historia... Eh, Nawi es esta Irene Azuela. Uh -huh. Yo hago al Doctor Atl, que fue amante de Nawi Olin, que es el pintor de los volcanes. O sea, si Así es. Este, era un gran pintor, es el, el, el maestro de los grandes muralistas mexicanos y este y bueno pues con todo esto de la pandemia se quedó ahí parada la este, ya ya está ya hay un corte yo ya vi un corte en la película eh, no sé qué vayan a en cuánto tiempo vaya a salir por mi lado estoy trabajando en un guión este no para filmarlo aquí en México eh, también un poco tuvimos este bueno yo he adelantado en el guión pero paramos el, la onda del presupuesto este íbamos, lo íbamos a hacer a finales de año viene yo creo que para el siguiente este para 2021 finales no así es y más o menos se puede saber de qué es este guión que estás manejando tú eh, no <risa> O sea, me, me comentas, pero me dejas en la duda. Muy bien. <risa> no, no te preocupes. Oye, y bueno, hablando de estos proyectos que estás haciendo, eh, algo de tele que también estás haciendo ahorita o que estuvieras por estrenar algo en televisión, en series, algo parecido. Estoy haciendo los voiceovers para un programa de ella &E que se llama Fronteras. Uh -huh. Justo ahora estoy, este, acabo de grabar el segundo capítulo de 15. No sé cuándo se estrenan, están muy entretenidos, este, son casos eh, en las fronteras de toda Latinoamérica donde incautan contrabando, narcotráfico, este, trata de blancas, yo soy el narrador de eso, está, está, es muy interesante. Es muy parecido al de Fronteras Peligrosas que también tiene Eyaní. Exactamente, de hecho es ese. Ah, perfecto, pues es la nueva temporada que van a estrenar. Nada más que ahora yo soy el narrador. Súper bien, súper, súper bien. Oye, y hablando de todas estas facetas que, te, que has tenido, algo que sí me gustaría saber es, eh, te vemos mucho como villano, es como muy común verte pues, de villano. ¿Es algo que tú has buscado? ¿Es algo que te guste hacer de malo? ¿O simplemente el perfil y la vida te han llevado a ser el, el malo de la historia? Pues de todo un poco, ¿eh? eh ahora he hecho, este, por ejemplo, el último que hice fue el marido mandilón de New York en un programa en el Canal 2. O sea, he hecho de todo, tampoco. Lo que pasa es que creo que lo que, sea, lo que han visto más han sido los villanos. Creo que eso es, sucede, este, es mucho más divertido. ¿no? Son infinitamente más divertidos. O sea, que te gusta más pues, hacer maldades, digo, te estás como más en la historia y sin ti la historia no puede, no puede morir pero te gusta más estar de este lado que, que de otros lados. 
Sí, además, bueno, el mismo tipo físico, o sea, como que todo conspira para, para hacer ese tipo de personajes. Y este... Ahora, lo que más me gusta a mí hacer es comedia, ¿no? Creo que es lo que más me gusta hacer. Perfecto. ¿Y por qué te gusta hacer más comedia? ¿Hay algo en especial en la comedia que, que te guste, a diferencia de los otros géneros? Es que en la comedia hay que tomarse muy en serio. Real, así, tal cual. Exacto. Entonces, este... Y eso es justo... Mientras más en serio se tome uno, mejor va a ser la comedia, ¿no? Perfectísimo, Julio. Oye, y hablando esto de, de comedia, eh, esta fue una telenovela la que hiciste con, con Nurka, ¿no? En Televisa, o fue una serie. Trece capítulos, un programa unitario, eh, con Raúl Araiza, era Verónica Jaspeado, esta Nurka y un servidor. Perfectísimo. ¿Y ya has pensado regresar a la televisión normal, a la televisión abierta, o...? ¿Quieres como seguirte en este rumbo de... ¿O has pensado seguirte más por este rumbo de plataformas y el streaming? Pues mira, lo que pasa es que el, el streaming y las plataformas están de moda. Este, uh -huh. yo en, en realidad es donde surja... Digo, y ahora más con todo esto que pasó del, del COVID y eso. Este, con quien conteste, ¿no? Ahorita sí estoy en ese, en ese plan. Vaya, tampoco este, una porquería, no. Pero, este, no, 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 no tengo como ese, ese, ¿cómo decirlo? Esa intención. Exacto, exacto. Perfectísimo. Y tú crees justamente que, bueno, ahorita con todo lo que, lo que está pasando del COVID y todo esto, de que nos estamos viendo una cosa más digital, pues en cierto modo, ciertos aspectos como el cine o el teatro, pues se muden definitivamente ya a este tipo de plataformas como Zoom o que el cine desaparezca y ahora se vuelva todo de, todo hacia plataformas, o sea, en específico las salas de cine? No, yo creo que no. No, esto es un momento, en cuanto descubran la, la vacuna, regresaremos un poco a lo que conocíamos, más esta nueva forma de, de hacer entretenimiento, ¿no? En, la, en el sentido del Zoom, ¿no? Por ejemplo. Eh, obviamente va a haber mucho más producción eh, de, de series para, para las plataformas, cosa que es una maravilla, este, porque tienes de todo tipo de contenidos para escoger este, y eso lo vuelve mucho más rico como espectador y obviamente como participante este, en, en este tipo de proyectos. Eh, pero ahora este, van a descubrir, bueno, en cuanto descubran la, la vacuna, esto se, se renueva, volvemos a los cines, volvemos a los teatros. El teatro es muy difícil que se acabe, es, es algo milenario. Este, tal vez eh, supongamos que no se descubre una vacuna, vamos a suponer. Uh -huh. Yo creo que se, algo sucedería a nivel oral eh, con las familias, o sea, como que habría una adaptación, una mutación, no sé a dónde, pero... O sea, no, no creo que nunca acabe el, el teatro. Y el cine, este, pues ya va a empezar a ver ahora otra vez autocinemas. Este, o sea, vamos a, a modificar hacia otro lado también, ¿no? O sea, que tú sí ves eh, un futuro viable, en, específicamente en el teatro, en esta modalidad del Zoom y de en línea. O sea, tú sí lo ves no como una nueva forma de hacerlo, sino como una nueva ramificación de hacer teatro. Yo creo que no es teatro, pero es una, es una nueva forma de, de, de entretenimiento, ¿no? De, de sentarte a las nueve de la noche frente a tu tele o el monitor de la computadora a ver un evento en vivo, no streaming, sino en vivo, ¿no? Que es distinto. Yo creo que llegó para quedarse. O sea, va a ser un, un nuevo modo, va a tener un nicho. No sabemos qué tan grande o qué tan, qué tan pequeño. Yo me imagino va a ser un poco como el foro Shakespeare, ¿no? Exacto. Que va a tener, o sea, ese es para donde queremos ir, tener programación de lunes a domingo, a, eh, exista teatro infantil, eh, los lunes de monólogos, los martes de, de teatro, no sé, eh, shakespeareano, vete tú a saber, o sea, volvernos una compañía de repertorio. Ese es un poco a, a donde queremos ir. Eh, con, con esta, con lo de teatroencasa.com.mx Perfectísimo. Oye, ya para ir como cerrando este temita, eh, dijiste algo muy interesante que es, no es que sea teatro. Eh, ¿Cómo crees entonces tú que se llamaría el hacer este tipo de, pues, de presentaciones en vivo? COVID, 
Sí, así es. O sea, te, te, te lo comento porque varios actores de teatro con los cuales he tenido la oportunidad de hablar me han dicho exactamente lo mismo que tú, que no es que sea teatro, sino que es una nueva pues, forma de hacer eh, arte, pero sí me surge mucho la duda de cómo le llamarían pues ustedes, que son lo, los expertos y los maestros en, en esta materia, ¿no? Porque realmente van a ser ustedes los que al final lo nombren. Entonces... Yeah teatroencasa.com.mx <risa> Ya vendiendo la patente, registrándola y todo. Ya está registrada. Perfectísimo. Oye, Julio, ya por último, para, para ir cerrando la plática, algo que sí me gustaría saber es eh, un poquito sobre qué le recomiendas tú a, a la gente como, como que está planeando en estos momentos de contingencia el querer ser actor, director, escritor, porque... Estamos como en una época en la que justo por las plataformas eh, hay muchas más oportunidades para los escritores, los nuevos directores y los nuevos actores. ¿Cómo qué consejo le darías tú a esta generación que viene fuerte en ese sentido para que pues logren posicionarse y logren entrar a este mundo tan, tan fuerte del espectáculo? Bueno, yo le digo a mis alumnos y a mis hijos que es mientras más herramientas tengas, es más probable que tengas éxito. O sea... Mientras más te prepares, mientras... Por ejemplo, esta cosa de, del Instagram, ¿no? Es una maravilla, es una herramienta que bien utilizada es una maravilla. Exacto. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo sacarle jugo? O, o sea, yo me puedo decir, no, es que si no hacemos teatro como se hacían, yo no. No, es a ver, ¿cómo sí hacemos teatro? Ah, hoy hay una plataforma que se llama Zoom y son unas lecturas. Y venga, vamos a ver este, a dónde nos lleva. No es teatro, pero... Vamos a, a experimentar. Eso también les digo, nunca, nunca estén cerrados a que las cosas son de una manera, ¿no? Este, que piensen fuera de la caja, ¿no? Es este, una frase ahí que hay que me gusta, ¿no? Pensar, no, no conformarse, sino experimentar, ver, ver, juntarse con, con personas que tengan las mismas inquietudes. Eso este, a mí me sirvió mucho este, y me hizo comunidad y me hizo... Este, de pronto leer poesía padrísima. A ver, ya está. Ya, regresé. Pero te perdí. estás conectando, te estás conectando. Listo, ya, ya te veo de nuevo. Ya, te, te veo de nuevo. ¿Me escuchas? ¿Todo bien tú por ahí? Yo te veo pausadito. ¿Eh? Ya. Ya, ya. El, como que el internet está jugando mucho a nuestro favor el día de hoy. Ya estamos por ahí otra vez, creo. Es que este 
Ya. Sí, perfecto. Como que te veo o no te veo. Ah, ya, ya también ya te veo bien de nuevo. Te digo que, que el internet hoy no está a nuestro favor, pero para nada. <risa> ya, te veo bien yo, ya te veo bien, bien, bien. Ahora sí, a tiempo real y todo, te, ya te veo ahora sí. Perfectísimo. Julio, pues ya para ir eh, cerrando un poquito, antes de que el internet nos vuelva a jugar en contra, <risa> eh, me gustaría que me contaras un poco sobre pues, los proyectos que vienen a futuro para ti, para este año y para el otro, además de, de esta... Lo vamos a lograr. Ya. Ya, ahí estamos. Creo que ya estamos. Ya estamos ahora sí, creo. Ahí estamos, creo. Ah, sí, te Digo, estaba diciendo cuéntame. que ya para ir cerrando un poquito antes de que el internet nos, nos siga poniendo estas trabas tan feas, como lo odio el día del internet. Eh... Cuéntame un poco sobre estos proyectos que vienen para ti, de lo que resta del año, además de, de estas funciones que vas a tener dentro de casa. ¿Qué viene para ti este año? Bueno, si me oyes... Ojalá me oigas. Eh, ahorita me voy a concentrar en lo de ella, ni Cuando el internet no nos juegue tantas cosas en contra. Eh, Julio, ya te volviste a pasar. <risa> ya no te veo otra vez. Pero te agradezco muchísimo. Ya te veo, te veo, no te veo, no te veo. Si, si me estás viendo por ahí, no te preocupes. Yo te quiero decir que te agradezco muchísimo el tiempo por esta entrevista, de verdad. Eh, espero que la podamos volver a retomar en algún momento, eh, cuando el internet te digo, no nos puede tantas cosas en contra. Eh, te deseo muchísimo éxito con estas funciones que tienes el 7 y el 14 a través de teatroencasa.com y muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista, Julio. De verdad, espero que la podamos retomar en algún momento más de la cuarentena. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Te veo ya como por ahí entrecortado. De verdad, te agradezco muchísimo que tengas muy bonito inicio de semana, Julio. Cuídate mucho. Hasta luego. Bye. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Una disculpa, pero el internet hoy no nos jugó mucho a favor. Les agradezco muchísimo. Eh, no olviden ver a Julio en Teatro en Casa este 7 y 14 de agosto a las 9 de la noche con esta obra que es eh, Bitácora de un encierro y Un gato con estrabismo. Creo que ahí sí va el, el título. Me cuesta todavía un poco de trabajo aprendérmelo. No se lo pueden perder, les mando un fuerte abrazo. Cualquier informe es en teatroencasa.com.mx Ahí pueden eh, obtener cualquier información y si no, también creo que pueden hacerlo a través de las redes de Julio Bracho. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Bonita noche.